hello dear friend is welcome to my channel engineering all in one so previously we have discussed the case of subcritical flow in the channel transition now this is the video related to the supercritical flow in the channel transition now first i will show you to me uh, i have made up a hump here this is the height of hump del z this is the section one this is the section two supercritical flow is here now this is a yc critical depth this is the y2 sec depth of flow at section two and the, as we know the specific energy is measured from the bell level this is the e2 and this is the e1 so all is clear here now coming to the graph here we will we know that in the subcritical in the subcritical flow y in the supercritical flow y is less than yc the depths of flow are less than the critical depths so the depths of flow are less than the critical depths that is why we have took these two depths y2 and y1 uh, otherwise these two depths also exist here in the flow so y2 y1 both are less than the yc is a critical depth this is the plot we have saw a graph between the y on y axis and the specific energy on the specific energy on x axis the plot is like this now the difference in between e1 and e2 the section 1 and 2 is del z as observed from here is represented by del z this is del z this is del z now this is the height of hump when the uh, case number one is when the half height is del z when this is del z then what will be the specific energy at section one specific energy at section one will be greater than e2 as it is also observed from here e1 is greater than e2 and by which amount it will be uh, um, greater than by del z e1 will be equal to e2 plus del z so from this we can in, we can conclude that e2 will be equal to e1 minus del z e1 minus z this is what i have wrote here now when the height of hump is del z max when the height of hump is del z max now we, we we wish to increase this del z to further till it becomes del z max till it becomes del z max now what will be the what will be then this e2 will get shifted to e c that is e critical will be equal to the a2 section and our specific energy at the section 2 and this del z will become del z max and at this condition at the downstream section critical depth will will, will critical depth will attain and um, then after the flow will be critical now from this y2 goes to y c y2 goes to y c it means the depth of flow has increased so del z max will be equal to del z max del z max will be equal to e1 minus e c and e2 will be equal to e c y2 will be equal to y c y critical e c is equal to e critical now case number third केस नंबर थर्ड में हम क्या चाहते हैं हम डेल z max को फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन हमें पता है कि जब डेल z max को फर्दर इंक्रीज करेंगे हम तो ये जो e c है ये शिफ्ट हो गया हो जाएगा यहां e2 डैश तक तो उससे क्या होगा उससे क्या होगा कि जो स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगी वो e c से भी नीचे गिर जाएगी और जो हमारी जो कंडीशन इस वाली कंडीशन जो फ्लो होगा वो ओब्स्ट्रक्ट होगा और इस वाली कंडीशन को इस वाली कंडीशन को चौकड़ कंडीशन कहा जाता है लेकिन हम चाहते हैं कि हम डेल जर मैक्स को और इंक्रीज करेंगे तो उससे हमें क्या करना होगा हमें जो स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन वन यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है ये हमें ई वन को इंक्रीज करना होगा ताकि जो हमारा फ्लो वो क्रिटिकल ही रह जाए रह जाए 
तो यहाँ पे मैंने लिख हियर इज केस थ्री वेन द हम हाइट इज डेल्ट ज डैश इज ग्रेटर दैन डेल्ट ज मैक्स दैन ई टू विल बी ई टू विल बी इक्वल टू ई वन माइनस डेल जड डैश एंड ई टू विल बी लेस दैन ई सी द फ्लो कंडीशन इज चोक जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ई टू विल बी लेस दैन ई सी एंड द फ्लो कंडीशन आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्लो डाउन स्ट्रीम कंडीशन विल बिकम क्रिटिकल तो जब हम इनक्रीज करेंगे सेक्शन वन पे जो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा तो क्या होगा जो स्पेसिफिक एनर्जी जो डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे जो फ्लो होगा वो जो वो क्रिटिकल रह जाए बन जाएगा और अब स्ट्रीम कंडीशन इस तरह चेंज होंगी सच दैट ई टू विल बी इक्वल टू ई सी एंड ई वन डैश विल बी इक्वल टू ई सी प्लस डेल जड तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जब हम स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन वन पे इंक्रीज करेंगे टू सेक्शन ई वन डैश तो यहाँ जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी वाई वन से लेकर वाई वन डैश तक आ जाएगी जब कब ये कंडीशन कब हो जाएगी जब हमारी जो हम की हाइट डेल्जर मैक्स से भी ऊपर कर जाएगी सो आई होप यू हैव गॉट दिस नाउ वी विल सी ए प्लाट हियर प्लाट क्या कैसा है हम एक तरफ वी विल सी वाई ऑन वन एक्सिस वाई वाई ऑन वन एक्सिस एंड दिस इज द डेल्टा जड मैक्स दिस इज द डेल्टा जड मैक्स दिस इज द डेल्टा जड मैक्स दिस इज डेल्टा जड जीरो डेल्टा जड जीरो तो डेल्टा जड को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो क्या होता है होता क्या है हम वाई वन और वाई टू कि चेंजेस देखेंगे तो वाई टू जो था वाई टू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था वाई टू यहाँ से कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था वाई टू वाई वाई टू डैश वाई 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 टू डबल डैश टिल इट बिकम्स वाई सी तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा था तो प्लाट कैसा आएगा वाई टू के लिए वाई टू के लिए जो प्लाट आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा यानी कंटिन्यूसली इंक्रीज फिर जो डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे जो फ्लो क्रिटिकल बन जाता है उसके बाद जो वाई टू होगा वो वो स्ट्रेट लाइन रह जाएगी यानी कि कॉन्स्टेंट रह जाएगा अब प्लाट जब देखेंगे हम वाई वन वाई वन का वाई वन का तो वो कॉन्स्टेंट रह जाता था कॉन्स्टेंट रह जाता है टिल इट बिकम्स डेल्जर मैगस इसके बाद हमें स्पेसिफिक एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ा तो फिर वाई वन वाई वन वाई वन डैश वाई वन डबल डैश टिल इट बिकम्स वाई वन डैश तो यानी कि हमारी जो सेक्शन वन पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो थी वो डिक्रीज हो गई कब जब हमने हाफ की हाइट डेल्टा जल मैगस से भी ऊपर कर दिया तो जो प्लाट आ जाएगा वो इस तरह जा आ जाएगा यानी कि डिक्रीजिंग आ जाएगा आई होप यू हैव गॉड दिस आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टॉट नाउ ए रिक्वेस्ट इज यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो डीप इन साइड आई नो दैट ऑन वन डे सम वन इन साइड हिम he will say sincerely he will say thanks to me it will be useful to many students thanks have a good day